السلام عليكم طلاب نكمل الجزء الثاني من محاضرة السيمي سوليد وصلنا لل preparation of the ointment مثل ما قلنا uh, uh, three method incorporation method fusion method and emulsification method الحين نجي ناخذ أول وحدة ال incorporation method نشرحها the component of the ointment are mixed together by the various means until the uniform preparation has been attained هنا طبعا In the small scale, the and the pharmacist may be mix the component of the ointment in the mortar and the pistol or the spatula and uh, any ointment uh, slab may be used to the rub and ingredient together. هذا هنا نقصد بين cooperation يعني شلون احنا نجيب السلاب والسباتولا ونحط عليه المادة ونسوي بيها mixing. طبعا هذه يستخدموها خاصة في ال the small scale بال بالصيدليات. يعني يصير عندك تجيك تحضير. تحطه على السلاب والسباشلة هنا تحط السلاب الأويت ما تحطه على السلاب والسباشلة يصير عملية الميكسينج طبعا الميكسينج يصير لازم ما يصير تسوي له ميكسينج كله دفعة واحدة الميكسينج هذا إن شاء الله نأخذه بالمرحلة الخامسة شلون عملية الميكسينج الميكسينج لازم يصير يكون على شكل دفع وليس إنه مرة واحدة ليش لأن هذا إذا سويته مرة واحدة ما حيطيك عندك يصير عندك هيموجينايزيشن والإكسيبيانت أو الباقي المواد اللي داخله بتحضير فهنا لازم يكون على شكل مراحل تكون ستيب باي ستيب يلا يصير عملية الميكسينج هذه إن شاء الله نأخذكم إياها بالمرحلة الخامسة بالتفصيل هنا طبعا small size reduction تقسمها مثل ما قلنا تسوي له بعدين وراء هنا الميكسينج with the base تجي هنا ساعدنا المادة أول مرة نسوي له size reduction قلل خاصة إذا كان عندك بيا بودر بعدين نسوي له ليفيجيشن هنا نسوي له خفق وياه شويه حتى يصير عمليه الهوموجينايزيشن الستيب الثالث نسوي له ميكسينج وياه من ويا البيس نجي نجيب جزء من البيس ونسوي له وياه عمليه الميكسينج والسباتولا هنا اور تاتوريشن بعدين هنا بالسباتولا تقوم تسوي له كومبليت هوموجينايزيشن تصير له بعمليه الميكسينج هنا الى ان نجيب المتبقي من البيس نسوي له عمليه ميكسينج بالخطوه الخامسة mixing the base to produce the final weight هنا أنا أجد ال ال weight المكتوب عندك مثلاً بالوصفة مثلاً أقول لك حضر لي 100 جرام أوكي فأنت تجيب المتبقي مثلاً أنت سويت له mixing 75 وباقي عندك 25 جيبت ال 25 جرام وسوي له mixing إلى يصير عندك سوي له عندك completely homogenization حتى نوصل إلى ال final weight مثلاً لو for example قلنا عليه مثلاً في 100 ملي جرام في 100 جرام أوكي وراها completely homogenization سوي عملية الهيموجينايزيشن نتأكد إنه هو good mixing صار وتوزع الأكتيف إنجريديانت على كل أجزاء المن أجزاء ال 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 البيس مالتي حتى يصير عملية وبعدين أخر شيء نسوي العملية فلنج حتى أتأكد إنه الأكتيف إنجريديانت صارت على كل أجزاء فالبيش من يأخذ مثلاً من التحضير إنه كلها تحتوي على السيم أكتيف إنجريديانت ولهذا ال ال الميكسينج يعتبر من ال الطرق كلش مهمة في عملية التحضير. الطريقة الثانية من اسمها فيوجن يعني تستخدم بها حرارة. By fusion method, all of the all or some of the components of the ointment are combined by being the nana melt together and cooling with the constant stirring until they congeal. ناشر أقصد بها إنه يجيبون نانا جزء من مادة أو المادة ويسوي له عملية شنو هو؟ يسوي له عملية melting. نسمى فيوجن يعني تستخدم بيها حرارة راح نسوي لها ملتنج وراها تصير عملية شنو نسوي لها كولنج أول مرة نجيبها نسوي لها ملتنج طبعا ليش نسوي لها ملتنج حتى يصير عندك شنو حتى يصير عندك احنا نقول عليه يصير كومبليتلي هوموجينايزيشن حتى نسوي عملية الميكسينج وراها نسوي لها كولنج ويا الكولنج أثناء الكولنج نسوي لها ستيررينج تشتغلوها إن شاء الله إذا إذا يعني كف الوقت تشتغلوها بالمختبر يصير عملية ستيررينج هنا نسوي له ستيرر انتر شو يصير بي كونجلينج كونجلينج يعني يصير هنا يتجمد يبدي شوي شوي يبرد فيصير مثل كونجل بهاي الاثناء هاي العملية اكو هنا عندك اكو بعض المواد هي هنا ما يعني ما حطتها انه مو هي الذوب هي اصلا موجودة فشو يسوي هنا تبدا تضيفها جنرالي اديد ذا كونجلينج ميكستشر ات از بين كولينج اند ستيرر يعني هنا اكو اذا عندك بعض المواد او الاكسيبيانت اللي ما تحتاج الى ملتنج فانت شو تسوي اثناء عمليه الكونجلينج والستيرر 
هنا انا اقول استرار شو اسوي تقوم تضيف بين واحد ورا الثاني هنا عندك نشر ذا هيت لابايل سبستينس اد اني فولتال كومبوننت ار اديد ذا لاست وين ذا تمبرتشر اوف ذا ميكشر ار از لو انف نوت كاز ذا كومبوزيشن اوف ذا اند فولتالايزيشن اوف ذا كومبوننت هذا شو نقصد به يعني انا مثلا عندي زيوت طياره ما يصير انا احط بدايه من اسوي عمليه الميلتينج اجي احط المواد مالتي ليش راح يصير بها ايفابوريشن واخسر الماده الفعاله بهن او الفكشن مالتهن او عندي ماده تتاثر بالحراره انا ما ما يصير احطها ويا من بالبدايه اسوي لها ميلتينج ليش؟ لانه راح تتاثر بالحراره ويصير بها ديكومبوزيشن فلازم شو اسوي؟ انتظر وراء عمليه الكولينج بالاثناء عمليه الكولينج ابي اضيف هاي الماده اذا خاصه اذا كانت هيت لابايل سبستنس هذه اذا كانت الماده هيت لابايل سبستنس انتظر الى ان تبرد واسوي لها عمليه شنو عمليه استرار ويا البقيه حتى يصير هيموجينايزيشن هذه طبعا مخطط شلون يصير عندك عندك جراند واكسي بيس بعدين نسوي له هنا هذا الواكسي بيس هنا نسوي له ملتينج يوز ذا ووتر باث نحط الووتر باث ونجيب سوي عمليه السرنج اثناء الملتينج بعدين نسوي له ميكسينج من الهاي عندك ملتينج بوينت بيس ويا من واللو ملتينج بوينت بيس هاي عمليه الملتينج هنا نملت ذا بيس توجذر نسوي له ملتينج اثنيناتهم حتى يصير طبعا ليش هذه هنا اللو ملتيك بوينت والهاي ملتيك بوينت حتى يصير هيموجينايزيشن حتى اثنيناتهم بالريليز يطلعون اثنيناتهم يصير ذا سيم ريليز. ريزولف ذا اويل سولبل دراج ذوبهم اوكي ادي ذا سمول فوليوم عندك فيز عند عندك لارج فوليوم فيز هذا تجي تسوي عمليه هيموجينايزيشن سمول فيز وتحطه ويا ويا من تضيف المن لللارج فيز حتى لانه هو سمول فيز يضيفوا الفوليوم يحطوا المن لارج فوليوم او هنا السمول فيز يحطوا هذا شنو هاي ليش الهدف من عندنا انه يصير هاي الكوردينيشن او الترتيب حتى هنا احصل على جود هيموجينايزيشن ليس عندي بعدين بي سيبريشن اوكي في السمول فوليوم هنا اضيف المن لللارج فوليوم حتى يصير بي هيموجينايزيشن عندك بعدين نسوي له كولينج اندر هنا اندر ذا سترينج هنا اند سترينج يعني هنا يصير بيها سترينج سوفت ماس اوف ذا عندك 40 سنتجريت راح يصير عندك اند هيموجينايزيشن واخير بي شي يصير بي سيرفلينج طبعا هي بشكل عام الطريقه انه الماده اي ماده عندك تكون صليده يعني شلون البيس هذه لازم تحتاج لها ميلتينج الماده تتاثر بالحراره اي ماده تاثر بالحراره اي زيوت اي هذه هذه شو احطها احطها بنهايه البريبريشن اتاخذوها بشكل قاعده بشكل اساسي الامرسيفيكيشن اند ذا بريبريشن اوف ذا ويتمنت هاف ذا اني امرسيف تايب اوف ذا فورمولا ذا جنرال ميثود فور مانيفاكشر انفولف ذا ميلتينج بروسيس از ويل از اند ذا امرسيفيكيشن بروسيس اذا هذه هنا عندك في عمليه ايضا اذا تحتاج ميلتينج طبعا هنا كل كل طريقه <تصفيق> هنا تعتمد عليه من كل تعتمد اولا على الاكتيف انجريدينت على التايب اوف ذا اكسيبينت على انه تحتاج او ما تحتاج مالتينج زين التايب اوف ذا بيس ايضا ياثر لي على عمليه البريبريشن فهذا كلها اخذ بنظر الاعتبار قبل ما احضرها اوكي نجي على الايفالويشن اوف ذا توبيكال دوز فورم طبعا هي المحاضره احنا سويناها كانه مختصره لانه السيمي سوليد دوز فورم بي واسع يعني بي يعني معلومات كثيره بس احنا ان شاء الله احنا ايضا نعطيكم اياها بالمرحله الخامسه بشكل تفصيلي. ايفالويشن اوف ذا توبيكال دوز فورم شلون راح اسوي ايفالويشن؟ نسوي ايفالويشن من البنتريشن، الريت اوف ريليز، الابزوربشن والريتنت افكت. اللي من اسم البنتريشن يعني شوفوا ايش قد صار عندي بنتريشن. Weight quantity of the ointment are rubbed over the definite area of the skin for the given length of the time, and thereafter the unabsorbed ointment is collected from the skin and weighted. The difference between the two weight roughly represents the amount absorbed. هذا شو يقصد بها؟ جيب كمية من ال ال المادة اللي نريد أن نسوي عملية إيفالويشن نوزنها. لو فرض أنه طلع وزنه عشرة جرام. Okay. 10 جرام لو فرضنا او 5 جرام يعني فور اكزامبل لو فرضنا 10 جرام هاي للتوضيح جي سويت لي انا عندي سبيسيفيك اريا وسويت لي عمليه روبينج سويت لي سبريدنج وين 
على سبيسيفيك اريا مال السكن ورا ما صار بيها عمليه الابزوربشن وهذا اجي شو اسوي اخذ طبعا اروح اوزنها احنا وزناها على فرضنا هو 10 جرام توتال ويت جيت سويت لها سبريدنج اند روبنج وجيت بعدين ورا مثلا لو فرضنا ساعتين او ثلاث ساعات حسب جيت سويت لها سويت الماده الممتصه شو اسوي لها اسوي لها كولكتيف اجمعها اروح شو اسوي راح اوزنها راح اسوي لها اوزنها هنا انا عندي شو اسوي من وزنتها اروح اجي هسه اشوف ايش قد الوزن مالتها اطلع الفرق الفرق مين الفرق التوتال ماينص الباقي راح يطلع لي جد اموت ابزور لو فرضنا احنا قلنا 10 جرام لو فرضنا امتص من عنده ايش قد جيت وزنت المتبقي كان أربعة اذا الممتص جد عندي 10 ناقص 4 جد راح يصير عندي ستة الستة هي تعتبر هي صار بي ابزوربشن هاي الامونت اللي صار بي عبارة شنو هي عبارة بنتريشن يعني هنا الستة جرام هي هاي صار بيها بنتريشن الاربعة جرام بوقت ما صار بيها بنتريشن فهذا يسوي له ايفالويشن اوف اويتمنت هذه من خلالها نعرف ايش قد صار بيها بنتريشن الريت اوف ريليز هنا ايش قد كمية هنا صار عندي ريليز To assess the rate of the release of the pigment, small amount of the ointment can be placed in the surface of the neutral agar containing the petri dish. G petri dish, put me in neutral agar. When I have the pigment is bactericidal, the agar plate is previously seeded with the suitable organism. And G, of course, on this petri dish, I put me in neutral agar. Put me, for example, staff areas. And for a period of time, I will incubation, incubation, put it. ونشوف ايش قد صار بي زون اوف انهيبيشن، نحط له من المادة او الدراج مالتي انا اذا اسوي له ايفالويشن، واشوف ايش قد هذا صار بي زون اوف انهيبيشن من هذه الستاف ارياس. اقيسه طبعا كل ما كان زون اوف انهيبيشن عالي يعني هنا عند الريليز شنو هو؟ جود ريليز والريليز مالته عالي. كل ما يكون الزون اوف انهيبيشن قليل يعني كمية الدراج اللي يتحرش يكون يكون قليل وما يغطي لي بحيث سوى لي كومبليتي كيلنج من للستاف ارياس. الطريقة الثالثة هي عندنا الـ absorption of the pigment شو نعرف انه صار بي absorption ناخذ عينة من الـ blood او هنا عندك for example عندك هنا الـ blood stream عندك هنا definite amount of the ointment should be rubbed through the skin under the standard condition and the medicament are submitted in the blood plasma or urine يعني هذا خاصة اكثر شيء وين يستخدموه بالـ systemic نجي نحط منطقة محددة من الجسم نسوي لها عندك سبريدنج او الروبنج اوكي ورا فترة من الزمن نجي شو راح نسوي ناخذ عينات من من اليورين والبلاد ونشوف ايش قد نسوي لها ايفالويشن ونشوف ايش قد بيها صار عندك بيها كمية من من الادراك ومن هذا نشوف انه صار عندي ابزوربشن لو لا هذا تعتمد عليه من على كمية الادراك اللي وصل وين للسيستميك الاريتنت افكت الاريتنت افكت كان بي اولسو Uh, we get uh, to the certain and uh, a certain uh, extent by the inject the ointment into the high and the high muscle under the abdominal skin of, of the rat uh, and the correction are noted in the interval 24 20, uh, and the 48 and 72 and 69 hour uh, presses of the and the page on the skin within two weeks indicate the irritants to uh, to the and the pressing skin هذا طبعا عدة طرق اكو طريقة يسوي لها انجكشن يجيبون رات ويحقنوه وين بالمصل اندر ذا ابدومينال طبعا يبقون لمدة 24 او 48 ساعة او 42 او او 96 ساعة هذا طبعا يبقوه حسب الدراج وحسب الالتهاب لايف مالته يحطوه ويشوفون ايش قد يصير عندك الروتيشن او يسووا على شكل شنو على شكل باج ويحطوه على اريا محددة وينتظرون ورا اسبوعين يشوفون هل صار بيه الروتيشن او ما صار بيه الروتيشن هذه طبعا يحدد لك انه اذا صارت طبعا الروتيشن شلون يصير عندك يصير السكن يصير بيه ريد كلر ويصير بيه مثل البقع الصغيرة هذا يعتبر انه الدراج يسوي لك الريتينتد انه كانه يصير منطقة كلها حمراء فهذه تعتبر يعتبر الدراج انه الريتينت فهذه ما يصير استخدمه ثانك يو فيري ماتش هذه هنا تنتهي محاضرة السيمي سوليد توسش فورم